Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So um, here we are, guys, once again, ready to, to get started on a new week. Um, for this evening, we're going to have something a little bit different. And it's that, um, well, I'm having issues with my internet. Therefore, I will not be able to broadcast, um, well, my camera tonight because yeah, I am actually, um, you know, teaching the class from not my phone, but, you know, taking the signal from my phone. So, yeah, uh, hope you guys will understand. And uh, I also hope that the class is going to go smoothly. Um, hopefully, we're not going to have, you know, those bumps that normally happen when there is like bad Internet. Uh, and yeah, so for tonight, we are going to be talking about um well one of those topics is it still related to the past and it's also something that um many people get confused and many people don't um completely understand and we're going to be talking about used to which is well going to be the main thing uh and also we're going to be touching base with countable and uncountable nouns those are two of the main things that we're going to be covering as per usual we are going to have a question right now at the beginning of the lesson. And uh, for this evening, the question is going to be relatively easy, okay? Uh, it's basically going to be the same for every single start of the week. Um, for that, we can understand for every Monday. And in this occasion, you guys are only going to have to answer um, to the question, how was your weekend? All right, so simply that, um, the, the question is going to be about you guys, about your life, about your weekend, and how it went. If the plans that you had on Thursday were reachable, if you were able, you know, to do the things that you had planned. So that is the objective of this evening, or that is the question, you know, for the practice of this evening. So we are going to start by getting an idea from, let me see who, I think we're going to start with um, Laura. So tell me, Laura, how was your weekend? Hi, everyone, everybody. Hey there. Uh, in my last weekend, I traveled to Impossible Forest. Mm -hmm. And I come, uh, sorry, and I, I forget the, the word. Um, how is it in compartir, Spanish? Compartir. I shared. I shared. Thank you. Mm -hmm. I shared with my friends and I, I knew uh, a new person and a new oh. people too. Uh, that reason why I feel I felt happy too. Mm -hmm. mm, and I, I knew a new place uh, too. The reason I feel, I feel happy. I feel right. happy. Very good. Yeah, that sounds very interesting, you know, getting to see new Thanks. places, new people. And um, yeah, in that case, there is a difference. Um, so when we use the word compartir en español, ¿verdad? Podemos hablar para referirnos cuando físicamente compartimos algo, le pasamos algo a alguien, o también cuando pasamos tiempo con alguien. Eh, ¿Se entiende? O en español lo entendemos bien. En inglés, yo le dije share porque pues normalmente utilizamos la palabra share para hablar acerca de compartir del primer significado que tenemos en español, digamos, de compartir, que es el eh, cuando le damos algo a alguien de manera física, ¿verdad? Um, o también podría utilizarse cuando compartimos historias. Entonces, podría ser el share. Um, si ustedes utilizan redes sociales, ven muy a menudo, ¿verdad? También esa palabra share. Um, que se refiere pues a eso directamente, a compartir. Now, when we spend time, and that is the word that we use, when we spend time with people, que sería el otro posible significado, se va a utilizar eso, ¿verdad? Es decir, spend time. So I spent um, time with um, the fam, with, oh wait, no, it was friends, right? So you spend time with some friends and um, with uh, new people as well. So yeah, we're going to say spend time, not necessarily Um, share. En ese caso, o sea, sería share si, digamos, llegamos a compartir um, comida o algo así, pero principalmente vamos a utilizar spend time. Pero muy bien. Very good. Thank you very much, Laura, for sharing. Teacher, sí. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. 
Eh, sobre lo que dice, no sé si sería válido el término, por ejemplo, stay with my friends o stay with my husband. Eh, se utiliza stay, por ejemplo, cuando hay un plan, ¿verdad? La familia sale, sí, o tenemos el plan de que la familia sale y yo me quedo con, ¿sí? Eh, para eso utilizaríamos el stay, para hablar acerca de que yo, yo me quedé, o sea, como el resto se fue, pero yo me quedé con esta persona. Eh, así que sí. ahí es cuando utilizamos el stay, pero si es lo mismo, ¿verdad? Si estamos en la casa, si es simplemente que pasé el día o me quedé el día con, pues, con mi esposo, mi esposa o mis hijos, la familia, eh, pues sería spend the day, ¿sí? Um, porque sí, el, el otro, el, el de stay, regularmente se utilizaría en el caso de que los demás se fueron, pero yo me quedé con esta persona, por decir así. Así que, ajá, así podría ser como utilicemos el stay. Sería un poquito diferente, ¿verdad? Que, um, que el spend time. Muy bien. Uh, okay, so, uh, let's see if we can get to hear now from Lisbeth. How about you, Lisbeth? How was your weekend? Good night, everyone. Good night. Um, I just spent uh, the whole weekend with my family, and that's all. All right, good. That sounds, you know, as something very nice to do during the weekend because spending time with family, mostly when it's quality time, what we refer to in English when we say quality time is like when you, for example, spend the day uh maybe just having conversations um maybe watching some tv maybe cooking so that's what normally is considered quality time when you get the chance you know to um to share with the family um because yeah sometimes you know there's fights there's like disagreements those are not necessarily going to be quality time um but yeah that is very very good you know the fact that you get to spend time with family is always going to be a great idea for a weekend Great. All right. Now, moving on. Uh, oh, sorry, by the way, I understand. Thank you, Osmin, for letting me know. I will not be um, requesting your participation. Uh, let's see if we can hear from Sara Belloso. How was your weekend, Sara? Hello. Um, Hello there. It was great. Okay. Uh, so. Well, I went to the beach with my friends. Oh, that's cool. Yeah, it was it like a like an unplanned yeah. trip. So I go así que surgió de la nada, like a random trip. Yes, it, yes, it was. All right, cool. Yeah, that's great. You know, when we have the chance to do things like those, it is always welcome. Like, uh, we have the opportunity to spend time with friends when we didn't expect it. So very cool. Very very good. Alrighty, moving on then. Uh, let's hear now from. Luis, how about you, Luis? How was your weekend? Hi, teacher. Good Hello evening. There. Good evening. Um, the the weekend. Um, Saturday, I work in the morning. Mm -hmm. In the afternoon, I rest. Okay. Um, on Saturday, pardon, on Sunday, uh, I visit. Visited my grandmother um south the Spanish classic. Oh really? Yes. Okay, that sounds very good. Very, very good. Okay, so yeah, you know, sometimes when we get to work in, in Saturday mornings, it is just great to have the afternoon, you know, for just for yourself, just to rest. So I like the part of that that when you said that um you got to to rest on, on Saturday afternoon because yeah and it, it's something that um, helps us stay um, well active and also it prevents us from from having illnesses and things like those when we get to rest after uh, a nice day at work so very good very very nice all right let's hear now from let's see Jorge how about you Jorge how was your weekend Good evening. Um, my last weekend, mm -hmm. I I was to visit my brother in her work. Mm 
Okay. Um, this the Sunday I went to eat with my parents, and the afternoon Sunday I watched the city in Netflix. Um, that's that's about it. So basically, you carry out your plans because I remember on Thursday you told us that you were gonna go for that uh, you'd lunch with your brother or visit your brother. Sorry, at work. And also, I remember that you talked about uh, visiting your parents. So that sounds very good. You know, you got the chance to um, to carry out the plans that you had on Thursday. So great. Very, very good. All right. Let's hear now from uh, two more people. And one of those is going to be Melissa Linares. So tell us, Melissa, how was your weekend? Hi. Hello there. Um... My weekend was good. Uh, I spent it with my family and we went out to eat pupusas with my aunt who surprised, surprised us with her visit. <laughs> okay, very good. Very, very nice. So yeah, sometimes also that happens. Weekends are normally, you know, things that uh, have those surprises that uh, maybe we don't expect to happen. Uh, for example, that a family visit that is just sudden. Um, so pretty cool. I like the fact that you got to spend time with, you know, um, different part of the family. So great, very, very good. Now, the last person that I'm going to be asking this question for tonight is going to be um, Linda Lopez. So tell us, Linda, how was your weekend? Hello. Hello there. My weekend, uh, I was traveling to San Miguel. Oh, cool. Because, because I, I, I need to, to travel. Mm -hmm. in, uh, in, the, in the Sunday, I, I went to the, the church. Mm -hmm. Also, I went to the supermarket in, and finally I visit my my parents. All right. Very good. Sounds like a very busy weekend. So you got to travel to San Miguel, you got to go to church, to the supermarket, and also to visit your parents. That was a lot. That was a lot of things to do. And uh, yeah, it sounds very, very nice. I don't know, guys, if, you know, in your locations, in your houses, um, if it rained last night, but here, for example, here in San Miguel or here where I live, uh, we got some rain last night and it was just great because I got the chance, you know, to to sleep with not cold weather, but at least, uh, how can we refer to this, a fresher weather, you know, it was not really that hot as it's normally here in San Miguel. So that was very good last night. Um, I remember I told you that I had the plan of going to church on Saturday uh, afternoon, but I didn't, I was not able to complete that plan because um, this weekend we had the municipal festivities here in, in El Transito. And yeah, there was, you know, a different activity at church. There was not necessarily going to be um, a mass, but there was um, a, like a commemoration of, San Jose, because he is like the the second patrono here in, in El Transito. So yeah, that was, you know, something that um, that didn't happen. The rest, it basically was just spending the, the, the rest of the weekend with my family because I was sick. I got um, uh, a cough and I have been, you know, trying to get better from it. Um, so basically that was it. Now, Getting now into the topics tonight, we are going to talk about this. As I told you, we're going to talk about used to. Um, so some people sometimes think that used to refers to the fact that you use something, like literally use something. Sí, eso es uno de los, de los posibles, digamos, eh, como formas en las cuales a veces se entiende la utilización de la frase used to. Muchas personas creen o la utilizan incluso pensando que se refiere a que ustedes utilizan algo, o sea, literal, ¿verdad? Como uso esto. Um, por ejemplo, yo he escuchado frases de algunos que dicen, um, 
I used to broom with, or, or to swipe the floor with the broom. Y es como que eh, eso no necesariamente es verdad la forma apropiada de utilizar esta frase o este, um, esa estructura más bien dicho. Eh, used to, en realidad, y ya lo mencioné, ¿verdad? En una clase anterior, para lo que lo vamos a estar utilizando será para hablar acerca de nuestras eh, prácticas pasadas, o sea, cosas que solíamos hacer, cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Um, puede ser para costumbres, sí. Puede ser para cosas, por ejemplo, que ustedes eh, recién dejaron de hacer, no importa en qué tanto tiempo atrás ustedes hayan dejado de hacer, ¿verdad? Aquella actividad. Puede ser, por ejemplo, eh, algo en la misma actividad que ustedes realicen que tal vez era diferente hace poco, pero siempre el used to va a utilizarse para referirnos a cosas del pasado que pues ya hoy en día tenemos como un pequeño cambio, ¿verdad? Eh, en estas cosas. Al decir, por ejemplo, used to, podríamos utilizar frases como la, los que tenemos aquí como ejemplos. Used to refers to something that uh, you regularly did in the past, but don't anymore. Sí, like as I was saying, um, when you talk about something that, um, like an specific activity that you develop every day, um, let's say that you, you, um, to go to work, you usually, or you used to take the bus to go to work, but now you rather ride the bike because the traffic is too awful. So, you know, there is an example. I used to go to work by bus, but now I rather go by bike because, well, because of the traffic. Now, there is not necessarily a need to explain why. Eso no es necesario. No es como que um, es necesario al 100%, ¿verdad? El explicar el qué hacen ustedes ahora. En, en el caso de utilizar el because, ¿ok? Principalmente cuando, o sea, con ese ejemplo que yo les puse de utilizar el because. Eh, pero sí es eh, importante el mencionar cuando existe, ¿verdad? Porque eso también hay que tomarlo en cuenta cuando existe un reemplazo de la actividad. Por ejemplo, in my case, I can say, um, I used to read a lot, but now I teach English classes. Sí, eso podría ser un ejemplo acerca de mí. I used to read a lot, but now I teach English classes because the time that I normally had um, to do my reading and things like those, I use it now you know, to share some English with you guys. So that would be an example. Uh, ese sería un ejemplo de algo, una actividad que yo solía hacer y que ahora tiene como un reemplazo. Ahora, un ejemplo de algo que no tiene necesariamente un reemplazo y que no es necesario explicarlo podría ser. Um, I used to hate Hawaiian pizza. It's not my example. Eso sería, solo es algo que se me pasó por la mente ahorita. But you can say something like that. I used to hate Hawaiian pizza. No hay necesidad de dar una explicación o de hablar acerca de un, eh, ¿cómo sería? Como un reemplazo para, este, para esta oración, porque simplemente se sobreentiende, ¿verdad? Si yo digo que yo solía detestar la pizza hawaiana, se sobreentiende que ahora ya no. Entonces ya no es necesario decir, but now I don't. Sí. Eso se, se hace a veces, hay personas que lo hacen, incluso en canciones ustedes lo podrían llegar a escuchar, porque yo sé que en algún par de canciones yo he escuchado, ¿verdad? I used to love you, but now I don't. Y es como simplemente para dar una certeza mucho más clara, pero no es necesario. O sea, eso en, desde un punto de vista gramatical ya no es necesario porque se sobreentiende desde la pragmática que ahora, o sea, si ustedes dicen, I used to do that, ahora ya no, ¿ok? Así que, como les digo, no será necesario. Si ustedes se acostumbran a hacerlo así, tampoco es que es mal visto, pero no es algo que, que se necesite, pues. Tenemos aquí algunos ejemplos. I used to be very messy, but now I'm very neat. Este ejemplo debería estar en amarillo. Let me see. Ah, ok. I used to be very messy, but now I'm very neat. Neat, sorry. Very neat. Sí. Messy. Para aquellos que no sepan, esta es la forma de eh, referirnos, ¿verdad? Cuando alguien es muy desordenado. Entonces, I used to be very messy. Sí, se refiere a que solía ser muy desordenado. But now I'm very neat. Ahora esto se va a entender como alguien que es ordenado. Eh, neat se puede utilizar tanto para las personas, o sea, en el caso que ustedes hablen acerca de alguien, ¿verdad? Eh, that he or she is a neat person. 
conste, que no solo se refiere cuando alguien es ordenado, sino también cuando alguien se viste bien, ¿ok? Cuando ustedes quieran describir a una persona que se vista bien, que ustedes crean que tiene un, un, como un estilo uh, muy, ¿cómo decirlo? Muy característico, muy así, perdón, sencillo, pero no necesariamente que llega a ser, ¿verdad? Eh, demasiado casual o demasiado repetitivo, ustedes pueden utilizar este adjetivo para describir a alguien así. Sí. So he looks very neat, or um, para hombres más que todo se utiliza este, este adjetivo. Eh, en el caso, digamos, que ustedes no quieran decirle a la persona, you look handsome, o sea, a las chicas, ¿verdad? Si no quieran decirle que te ves, te ves guapo, que sería la palabra handsome, pueden utilizar neat, ¿sí? O sea, como te ves bien, ¿sí? You look neat. Um, y así no se comprometen, ¿verdad? Porque, pues sí, es probable que si utilizan handsome, um, lleguen a tener algún problema o algo así. Entonces, neat es como muy... Um, como más superficial y que además, o sea, les ayuda a describir que se ve bien la persona, pero no necesariamente eh, van más allá. Igual se puede utilizar con mujeres, pero no es como tan común, ¿verdad? Que se utilice con mujeres para describir su vestimenta. Por otro lado, también, o sea, el uso principal que tiene la palabra niche será para hablar acerca de las personas que son muy ordenadas. Ese compañero en el trabajo que siempre está tratando de recoger, ¿verdad?, cada pedacito de papel que se pueda caer, cada, eh, qué sé yo, grapa que queda por ahí suelta, cada cosita que esté fuera de lugar tratando de ordenarla. So, um, that would be an example of something that you can refer to as someone who is very neat. Entonces, eh, esto es un cambio, ¿verdad? También en una persona. When you say, I used to be very messy, but now I'm very neat. Vayan pensando en sus ejemplos porque ya en un momento, cuando pasemos de acá, vamos a empezar a dar nuestros ejemplos también. Now, we have in questions, for example, did you used to collect things? Si se recuerdan, la semana pasada vimos esto, el cómo se utilizan, ¿verdad? O cómo se, se generan las preguntas con el auxiliar. Aquí tenemos el auxiliar did y justo después um, tenemos use. ¿sí? No vamos a tener el used to en pasado, así con la D, sino que solo use. ¿Por qué? Una vez más, solamente el recordatorio, porque en el did ya queda el peso, ¿verdad? De la estructura que será en pasado. Entonces, ya no será necesario decir Did you used to? Sino que used to. Did you used to collect things? ¿Sí? Solías recolectar cosas. Um, pues, situaciones, ¿verdad? A veces uno se convierte en un recolector. Eh, in my case, for example, I remember that uh, back in the day, I used to, I used to have a lot of, like, um, keychains on my backpacks. I love to gather keychains. Like I had so many of those. Um, some people call them pendants, but pendants are more for e like earrings. Uh, but keychains, see, sí, como llaveritos. So I used to have a lot of those um, in my backpack. I don't anymore. But in my case, I used to be a collector. So yeah, I will be an example of that. Uh, but here we have the two possible answers. We have, yes, I used to collect comic books. And, you know, there is no need Um, to explain any further. And the negative um, will be, no, I didn't use to collect anything, but now I collect um, art. Now, here you see also the example of a negative answer. You see that, uh, once again, we are using the, um, the auxiliary for negative answers, which is going to be didn't. So we have no, I didn't use to collect anything. So there you have it. There is no need um, for us to use this verb, the verb use, in the past. We're going to have it in present, and the rest of the sentence is basically going to be um, in, in present. See? So no, I didn't collect anything, but now I collect art. Now, we have also double H questions, um, and we have it over here. What sports did you use to play? What sports did you use to play? Sí, también vamos a poder hacer, ¿verdad? Um, preguntas con, con la WH. A veces queremos saber el por qué, el cuándo, el dónde. Alguien hizo algo y pues eh, ahí entraría, ¿verdad? Este, esta estructura. So I can ask, for example, um, why did you used to be late for classes every day? Como, ¿por qué solías llegar tarde a las clases todos los días? Eso es algo que alguien solía hacer and maybe they can provide an explanation and they say, oh, because 
I used to help my mom with her um, business, maybe, or I used to um, to ride in the bus and you arrive very late every day. Entonces, podrían ser diferentes ejemplos. Now, what sports did you used to play? And we have in the answer, I never used to play sports, but now I play tennis. ¿Sí? Aquí tenemos la respuesta que cambia un poquito. En este caso, si ustedes se fijan en la mayoría, tenemos el, el sujeto y justo después está, ¿verdad? Ya eh, la, pues, la estructura que sería el used to, ¿sí? Sujeto y luego used to. En este caso, no. Aquí tenemos I never, ¿sí? Pero esto es, pues, una expresión de tiempo que nos ayuda también a explicar de mejor manera cuando nosotros tal vez eh, en ningún momento hemos hecho algo. O, por ejemplo, um, si alguien me preguntase algo como When did you used to play tennis? ¿Sí? ¿Cuándo solías jugar tenis? Y yo podría contestar I sometimes, I sometimes used to play tennis on the weekend. ¿Sí? Entonces, esto podría ser, ¿verdad? También otro ejemplo. On the weekend. Um, estamos utilizando el sometimes para agregar esa explicación acerca del tiempo, acerca de la brevedad, porque ese es un adverbio de tiempo que nos ayuda a entender qué tan a menudo algo sucede, ¿verdad? Entonces, um, ahí está, ¿sí? When did you used to play tennis? I sometimes used to play tennis on the weekend, but now, well, aquí sería, but now I don't play. Podríamos decir, I don't play anymore. So that will be an example, you know, of a sentence uh, answering to a double H question with used to. Ahora, ¿alguna duda que tengamos con la utilización del used to? ¿O podríamos pasar ya a los ejemplos que ustedes me van a estar ayudando a crear? What do you think? ¿Alguna duda que, ten que tengamos ahorita? Uh. Okay, so silence probably... Um, just means that you guys get it. So here we go. It's going to work the same way as we did with the last sentences. Um, so we have positive statements first with used to. I would like you to use personal examples, like things that you used to do, if possible. Um, the structure, very simple. We are going to have um, the subject, then we have used to. Now, the fact that here we have this particle to allows us to use the verb in the present. Sí, si se fijan también esa es otra cosa, que el hecho de que tenemos este, este, uh, esta partícula aquí, el tú, nos ayuda, ¿verdad?, a poder utilizar el siguiente verbo en el presente. ¿Por qué? Porque este es la partícula que se utiliza para los verbos infinitivos y cuando hablamos de un verbo infinitivo, perdón, nos estamos refiriendo básicamente a los verbos en su forma base. Así que eso será algo de lo que no se van a tener que preocupar al utilizar el used to. O sea, no es verdad used to igual que utilizar el pasado simple, sino que used to es simplemente una forma de contar, de hablar acerca de las cosas que solíamos hacer. So, here we go. Subject, um, used to, verb, and complement. Those are going to be the structures. Very simple. I think it's not going to be that hard for you guys to help me with examples. So, The first person that I would like to call to provide an example is going to be uh, maybe um, Romeo. Can you please help me, Romeo, with an example of something you used to do? Yes, you sure. Um, I used to go with my at the pool. Now, let me laugh. I used to go mm -hmm. at the pool with my son every weekend. Okay, very good. Oh, every weekend. All right, very good. I used to go to the pool with my son every weekend. Solía ir a la piscina con mi hijo todos los fines de semana. Good, very good, nice. That sounds like a very, very good, um, you know, example of a used to. Great. All right, now maybe we can hear from uh, someone like... Um, Let me see, Ruth, can you please help me with an, an example, Ruth, with used to? Okay, maybe it seems like Ruth is not around. 
How about Mariela? Can you please help me, Mariela, with an example? And then we're going to have Jorge. I used to read romantic books. All right. I used to read romantic books. Great. Very good. Um, now, in terms of this, when we talk about like categories, we can refer to them as romance books as well. I used to read romance books. Sí. Pero romantic podría funcionar también. Eh, lo que pasa es que romantic suena más como del español. Eh, en cambio, romance podría ser un poquito más, ¿verdad? Sí, que suene más natural en inglés. Ambos se utilizarían, pero eh, romance es más como una categoría y romantic es más como un uh, um, adjetivo que se utiliza para describir, ¿verdad? A, a los libros. Ambos son adjetivos, lo que pasa es que romance es una, como un, un adjetivo que se utiliza para describir como la categoría en general de los libros, en cambio romantic podría ser algo que yo utilice para describir tal vez a un libro en específico, a una persona en específico también. Pero bueno, vamos a ver, Jorge, what is your examples? Example, sorry. I, I used to drink uh, tomatoes juice okay. every morning. Very good. Let me fix this over here. I used to drink tomato juice every morning. Great. Very, very good. All right. So two more examples. Let's see if we could get one from uh, Alexa. What do you think? Uh, I yes, yes, yes. Confirm. Okay. Um, I... Used to ride a bike when I was a kid. Okay, I used to ride a bike uh, when I was a kid. Very good, nice. So none of these examples have replacements or none of them have been, uh, you know, given with replacements or like activities that we um, do now. So we'll see, uh, I, will be, I will get creative and add examples of like possible replacements for direct, those activities. Before that, we're going to take the example from uh, Maria Dolores. So tell me, what will be your example? Yes, teacher. We used to dance in the Christmas. Okay, we used to dance in Christmas. All right, so there we have it. We have both ways. Esto, en este caso, sí, podemos utilizar ambos eh, para si no lo sabían. Tenemos esta, que es la, la forma básica, ¿verdad? La forma más común. Y también tenemos la forma comercial, sí, Xmas. Cualquiera de las dos, eso se lo, lo, lo coloco así por si en algún momento ustedes se, se encuentran con esto, no se van a sorprender porque es quizá una de esas cosas, ¿verdad? Diferentes que se tienen hoy en día. Y es... Bueno, en realidad es algo bastante complicado de la cultura estadounidense porque eh, la utilización del Xmas se ha hecho mucho más común eh, en los últimos años y es debido a que eh, ahora se respeta, ¿verdad? O las empresas, más que todo, tratan de respetar lo, todo aquello que tiene que ver con religión. O sea, no se meten tanto en cuestiones religiosas y pues al utilizar directamente Christmas, eh, pues se hace una referencia a Cristo y eso con personas que practican religiones diferentes, eh, pues no está tan bien visto, ¿verdad? Entonces las empresas decidieron utilizar el Xmas como, bueno, si ustedes se han fijado, la X se utiliza muy a menudo para, en matemáticas incluso, cuando no conocemos, ¿verdad?, el valor de aquello. Entonces el utilizar el Xmas es para evitarse esa complicación. En, aquí todavía no ha llegado del todo esto, se ve en alguna que otra cosa, pero en Estados Unidos es muy común que las empresas no, no coloquen Christmas eh, así escrito directamente, sino que colocan mejor Xmas y eso pues básicamente lo que hace es que ellos eh, muestran como respeto, ¿verdad? A personas que practican otras religiones. Bueno, y eso también... Eh, con... ¿Hay una pregunta, teacher? Sí, sí, sí. Entonces la pronunciación es así, Xmas. No, sería no Christmas. Christmas. Sería, sería Christmas siempre pero lo escriben Xmas, solo como por, por quitarse, ¿verdad? De encima el hecho de que diga Chris, ¿sí? Entonces, el, ¿Sí? El, ajá, sí, se pronuncia siempre Christmas, pero lo colocan así con la X. Entonces, como les digo, esto es algo más 
comercial que otra cosa, o sea, no es necesariamente por respetar solo a las personas, sino porque pues algunas personas que practican otras religiones durante ese tiempo, eh, cuando ven, ¿verdad? Los, o sea, si ustedes alguna vez han, han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, aquellos que lo hayan hecho sabrán que la gente allá es un poco loca, entonces a veces cuando ven, ¿verdad? Que hay, digamos, un banner que dice Christmas o for this Christmas, ya solo por eso no quieren entrar a la tienda, solo porque tal vez ellos son, qué sé yo, budistas o cualquier otra, otra cosa. Entonces, si ya no quieren nada que ver, ¿verdad? Con la, con la tienda, solo porque tiene el, el, um, el nombre de Christmas escrito. En cambio, con el Xmas, pues, ahí no hay problema. Y pues sí, cosas que pasan a veces en el mundo. Bueno, um, so I, so I told you guys that I will try to get creative and place examples of things that you may do now with the but here. So, I used to read Raman's books, but now, but now I just, yes, Alexa, tell me. Um, I have one example. Okay. So, okay, can I say it? Sure. Okay. Um, I used to go jogging five times a week. Four but times? now, five times a week. Oh. Okay. But now I just go only a three times a week. All right. But now I just do it or just go. You can do either or. I just do it three times a week. Very good. All right. Great. I used to go jogging five times a week, but now I just do it three times a week. Great. Sounds like a very good example. Um, but now we are too bored. Let's say that this will be an example for that. So we used to, so we used to dance for Christmas, but now we are just too bored. Sí, solíamos bailar para Navidad, pero ahora solo, está, solo ahora estamos eh, muy aburridos. Let's say that that is, you know, like a, a possible answer to this. Um, esto de lo del uh, five times a week y lo del three times a week me recordó también de otra cosa. Que son detallitos a veces que, o sea, pasan desapercibidos, ¿verdad? Y es la utilización de, bueno, más bien, antes de decirles, mejor les voy a preguntar. ¿Ustedes saben cómo se dice cuando en inglés queremos hablar o queremos mencionar el hecho de que yo hago algo solo una vez? O sea, yo quiero decir, yo lo hice una vez. Y además, como se dice, cuando quiero decir que hice algo, dos veces. ¿Qué hice o que hago algo? Una vez y dos veces. You guys Once. Ajá, uh -huh, very good. Twice. Twice. Once and twice. Great. Very good. Entonces sería once and twice. Ahora, también, y es, o sea, por lo que me recordé de esto, es porque existe este otro. Pero este no es tan común. Sí, el thrice. El thrice. Eh... Podemos usarlo, no es algo que esté, eh, ¿verdad? Todos los días en uso, pero se puede. Sí, once, twice, and thrice. Ya de ahí en adelante eh, sería tal y como dijo Alexa, ¿verdad? Four, uh, five times, four times, as many times as you want, ¿sí? Pero eh, hasta el tres podría utilizarse. Ahora, no es común, es mucho más común que se diga three times, o sea, cuando hacemos algo ya tres veces, los que sí son muy comunes serían el once y el twice. Um, so, yeah, very good. Very, very good. Um, el once, por cierto, es una forma muy, muy común de iniciar una historia. Eh, cuando ustedes, por ejemplo, van a contar algo que ustedes hicieron alguna vez, eh, pueden decirlo así, ¿verdad? Once, y eso significa una vez, ¿sí? Um, let's say that once I was walking through the supermarket. Sí, o sea, es como una vez yo estaba caminando en el súper y así inicia la historia, ¿verdad? Y por lo mismo también las, los cuentos eh, clásicos normalmente inician como once upon a time, como una vez hace un tiempo. Sí, once upon a time. Muy bien, ahora vamos con los negativos. Estos no son tan comunes, no es algo que se va a utilizar todo el tiempo porque normalmente los ejemplos que damos es utilizando, ¿verdad? El, el positivo, o sea, hablando acerca de cosas que solíamos hacer, no necesariamente acerca de cosas que no solíamos hacer, pero 
pues sí se hace, por ejemplo, si alguien está, si estamos com, como en una reunión de compañeros de la escuela y estamos hablando acerca de las cosas que hacíamos y yo quiero compartir algo o quiero decir, ¿verdad? Que eso específicamente que están diciendo los compañeros yo no lo hacía, pues ahí deberán recordar cómo se utiliza, ¿verdad? Los negative statements with used to. Now, the example we're going to have or the structure we're going to follow is going to be subject, then we got to use the auxiliary for negatives, which is going to be didn't, and then used to, and then the verb, and then a complement. So, um, this is going to be basically the same thing, didn't used to, uh, similar, but the anterior, they used to. An example for this could be something like, um, my friends and I didn't used to, oh, sorry, didn't used to play soccer at school. So my friends and I didn't used to play soccer at school. This is a lie. This is a full lie, at least in my case, because I used to play soccer a lot when I was in school. But, you know, it, it could be an example. So now, let me hear your examples. And we're going to start by getting an example from... Uh, um, so, Luis, would you be able to provide me an example with a negative uh, statement for something that you didn't used to do? Vamos a pensar en la escuela. Cosas de la escuela que ustedes no solían hacer que tal vez muchas otras personas hacían. So, think about that. Think about examples about things that you didn't used to do in school. Okay, so Luis, could you, be, could you please think of an example like that? Um, mm -hmm. Okay, so while you think, I'll I'll just type okay. down another example. Okay, okay, okay. Okay, so. Um, So there we have it. My class didn't used to have classes in a classroom. So it's a, bit, a little bit of a mouthful, but you know, it's, it's the explanation. So my class didn't used to have classes in a classroom. This is something that happened to me, or at least to my class once. We got in trouble. We did something that we were not supposed to do. And the principal, uh, he decided that, uh, you know, we were going to serve some time taking classes at the hall. So we didn't have classes in the classroom. We were basically grounded and we had to take classes at the hall where everyone was going to be seeing us and everyone was going to know that we were in trouble. So yeah, my class didn't used to have classes in the classroom. All right. So how about you, Luis? Were you able to gather an example? Okay. Um... My classmate didn't used to pay attention to the class of um como se dice matemáticas? Math. Math. Mm -hmm. To the math class. My classmates didn't used to pay attention to the math class. O si no también podría ser on the math class. Okay. Sí. So very good. Yeah, so my classmates didn't used to pay attention to uh, the math class. Great, very, very good. All right, um, Maria Dolores, tell me, what will be your example? Okay, I didn't use, used to uh, cheat on exams. All right, I didn't used to cheat on exams. Very good, that sounds like a very good characteristic to have. Um, Jorge, how about you, what is your example? I didn't used to the participate in class, but I do. All right. I didn't used to participate in class, but now I do. That sounds very good. That sounds like an example, you know, with a but as well. But now I do. Great. Very good. I didn't used to participate in class, but now I do. I didn't used to cheat on exams. Um, good char characteristics from you people. Uh, last example, we're going to get to hear from uh, Linda. How about you, Linda? What would be an example you can give us with a negative use for used to? I didn't used to drive. 
All right. I didn't used to drive. Good. This one is a little bit out of the example from school, but good. I'm going to take it. I didn't used to drive. Great. So I understand that now you, uh, but now I have a driver's license. Let's say that that will be the case. So I didn't used to drive, but now I have a driver's license. Great. Sounds very, very good. Now, the interrogative statements. The regular interrogative statements, we're only going to go with this because it will be too long if we also do the double H. Um, but as I told you before, the double H is going to help you only when you need to know the when, the why, the how, um, or the what of a situation. Uh, of course, I think you guys have already been practicing that. And that will be part of, you know, already your knowledge. The only thing that I want to clarify here, once again, is the fact that when you use this auxiliary, you're not going to need to um, to use the, the verb, the, the main verb, in the past tense. You are going to have the freedom to use the verb in its basic form. So we're going to go something like, um, did your parents used to drop you off at school. All right, so that will be an example of a question. Did your parents used to drop you off at school? See, o sea, solían tus padres dejarte en la escuela? Just, just an example of a question. So, uh, did your parents used to drop you off at school? Vamos a salir de este ejemplo. Vamos a ver. Did your parents used to take you to church. All right. So did your parents used to take you to church when you were a kid? No, vamos a dejarlos a church nada más. So did your parents used to take you to church? So that would be an example. And then, you know, the answer can be either um, yes. We used to go every, what, every Sunday? Ooh. Every Sunday. So that will be something, you know, yes, we used to go every Sunday or no, I started, I never visited a church, Ooh. a church as a kid. Ahora, aquí hay una cosa, sí, si se fijan en el ejemplo negativo, eh, no necesariamente utilice la estructura de used to, ¿sí? El motivo es porque cuando nosotros damos una oración negativa, incluso en las positivas, no es necesario al 100%, ¿ok? El hecho de que la estructura vaya de esa forma no nos obliga a que la respuesta tenga que ser el 100% de las veces utilizando el used to. En las positivas es mucho más común. O sea, cuando ustedes dicen que sí, es mucho más común que o sea, se agregan el comentario. Por ejemplo, vaya... Ustedes solo pueden decir yes, um, they did, ¿sí? O sea, esta respuesta aplica, o sea, y esta respuesta cumple, ¿verdad? Con el requerimiento. O sea, si ustedes, como les decía la semana pasada, no tienen deseo de tener una conversación con la persona con quien están interactuando, ustedes simplemente le dicen yes, they did, así como de forma seca, ¿verdad? Como, sí, lo hicieron. O sea, y ya, no hay necesidad de agregar ningún comentario extra. Pero si ustedes, por ejemplo, desean continuar con la conversación, pueden decir algo como esto. Yes, we used to go every Sunday. Entonces, cuando es positiva, la respuesta es mucho más común que se utilice la misma estructura, ¿verdad? Si yo utilice used to, entonces también aquí. La otra diferencia, si se fijan, es que como aquí no hay ningún auxiliar, aquí yo no estoy diciendo yes, did, ni nada de eso, vuelvo a utilizar, ¿verdad? El, el verbo used to en pasado, ¿sí? Colocándole la D al verbo used to. Por otro lado, entonces, en la negativa, podría, si sí, no estoy obligado tampoco, pero podría, a, eh, podría, perdón, utilizar una opción diferente, ¿verdad? Puedo decir, no, I never visited a church as a kid. O sea, ahí es simplemente un comentario aclarando, ¿verdad? Que, pues, perdón, que de niño nunca eh, visitó una iglesia esa persona. Así que, eh, pues ahí están, ¿verdad? Diferentes formas de utilizarlo, o sea, podría también decir, 
No, I didn't go to church as a kid. Uh, sorry, I didn't used to go to church as a kid, utilizando el used to. Pero en ese caso, o sea, como les digo, suena un poco más como repetitivo, no necesario eh, el, el hecho de que utilicemos, ¿verdad? Lo, de, lo del used to en las negativas. En las positivas eh, se ve mejor, suena mejor incluso la respuesta. En las negativas no necesariamente vamos a utilizarlo todo el tiempo. Ahora, ejemplos entonces. Um, Ruth, ya que veo que está por acá, ¿podemos pensar en un ejemplo eh, de una pregunta con la utilización del used to? Ok, so how would it go? Hi everyone, good evening. Uh, well, my example is, uh, did you used to say uh, swear words at school? Okay, do you used to say, um, no, wait, swear words. Come on, swear words at school. All right, very good. That sounds like a, a good example. Did you used to say swear words at school? Sí, solías decir malas palabras en la escuela. Great, very, very good. Um, how about um, Sarah? What will be an example of a question that you may think of, Sara? It can be about anything, okay? It doesn't have to be about school. No es necesario que nos sigamos eh, con el tema de la escuela. No es que esté mal, sino que, ajá, just, just, you guys have freedom now. Uh, did your brother used to play soccer? Okay. Did your brother used to play soccer? Very good. Now we are trying to get information about someone else. Y eso es algo que no había comentado, que en realidad también se puede, ¿verdad? Eh, se puede preguntar acerca de otras personas. O se puede hacer comentarios acerca de otras personas. O sea, yo fácilmente puedo decir, uh, my sister, o sea, esto pues tomando el ejemplo ¿verdad? de algo, algo positivo. Sí, my sister used to uh, play the piano. See, my sister used to play the piano. Let's say that's just an example. Um, so the same with the brother. You can say, yes, he used to be part of a soccer school. Oh, wait, sorry. He used to be part of a soccer school. So there you go. That is an example of, a, of an answer related to this question. So we can actually answer about someone else. Now, it is not well seen. It's not um, something like too educated, but we can do it, okay? We can um, answer for, for someone else or answer to things related to someone else. Uh, moving on, let's see if we get um, two more examples. We are going to see if we can get one from Paola Verdugo. So tell me, Paola, what could be an example that you can think of of a question okay. using um, used to? Okay, uh, good night. Um, good night. Uh, did you used to uh, um, go to the party when were you a teenager? Mm -hmm. When you were a teenager. <clears throat> Okay, very good. So, did you used to go to parties? Um, aquí la única diferencia sería esta, ¿verdad? Que va a ser en plural, porque estamos hablando acerca como de fiestas en general. So, did you used to go to parties when you were a teenager? Very, very good. Um, so, here, we can use the word teenager, or we can just simplify it as just as a teen. Okay, so when you were a teen. You can use either or. The, la diferencia, or like the main difference, is that when you use a teen, puede pasar desapercibido. El hecho de utilizar la palabra teen nada más, puede pasar desapercibido de a qué se está refiriendo uno. En cambio, cuando utilizamos el teenager, es mucho más claro porque pues, la palabra verdad es más larga. Eh, diferencia en significado no necesariamente tiene, eh, como muchas cosas en inglés, el hecho de decir teen... Eh, lo que hace más que todo es que pues simplifica, ¿verdad? La palabra no necesariamente es que, que va a cambiar en gran medida el significado de la misma. Eh, y pues teenager es como la palabra más oficial también. 
Muy bien, ahora, el último ejemplo, I think we're going to get it from Laura. So, tell me, Laura, what can be an example of a question like this that you can think of? Okay. Did you and your best friend used to, used to play soccer? All right. Used to play, sorry, used to play soccer. Very good. So did you and your best friend used to play soccer? And then you can answer just something like, yes, um, we used to play at the park, just, just per se, you know, we used to play at the park. Or maybe no, uh, we didn't used to play, sorry, used to play used to play soccer, but we played um, tennis, let's say. So, no, we didn't used to play soccer, but we played tennis. Ahora, aquí como el tiempo es en pasado, por eso es que este verbo de acá, we played, está en pasado también. Y la diferencia será también cuando ustedes hablen acerca del futuro que incluyan but now, ¿sí? But now, eso sería también la, la otra cosa, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Porque pues el used to regularmente se refiere al pasado. Ahora, en este caso, pues... Eh... Perdón, lo que hacemos cuando tenemos ese tipo de respuestas con un reemplazo de la actividad es que mencionamos, o sea, en la actualidad, cuál es la actividad que nosotros eh, practicamos que pues ha venido, ¿verdad?, a ser el reemplazo de lo que se está preguntando. Pero, muy bien, buenas preguntas. Ahora, pasamos entonces de manera así un poco breve a revisar este tema que sería lo de los countables and uncountable nouns. Antes de hablar tanto acerca de esto, ¿tenemos alguna duda acerca de la utilización del uh, used to? ¿O ya lo tenemos bien claro? Muy bien, sobreentiendo de que está claro entonces. Así que vamos a hablar acerca de estos, de los countable and non-countable nouns. Eh, estos en español existen y son muy comunes, pero eh, también en muchas ocasiones se les suele llamar como eh, nombres comunes. ¿sí? Eso, eso de los nombres comunes es quizás como una, una forma no tan correcta de referirnos a los plurales o cosas que tal vez no tienen verdad esa capacidad de ser individualizadas. Y esa será principalmente, o la característica principal, que vamos a tomar en cuenta a la hora de eh, identificar si un verbo, perdón, si un noun es contable o si es incontable. ¿Sí? Los nouns, pues pueden ser cualquier cosa básicamente, ¿verdad? Sabemos que eh, un noun es casi que Cualquier cosa que tengamos cerca, cualquier cosa que tengamos incluso lejos, cualquier cosa que podamos identificar con específicamente un nombre, pues va a ser conocido como un noun. Ahora bien, los que son contables son aquellos que pueden ser individualizados, pueden ser separados unos de otros y que de esa forma pues se puede también llegar eh, a contabilizar cuántos de ellos tenemos de forma sencilla. Y menciono eso de la forma sencilla porque alguien puede decir, ¿verdad? Algunos de los, de los uncountable nouns o non-countable nouns más comunes son eh, los ejemplos de la arena y el arroz, ¿verdad? Serían como algunos de los que algunas personas a veces dicen, pero si yo me pongo la arena la puedo dividir y entonces en ese caso, ¿qué? ¿Es contable? Y, o sea, casi que si nos metemos a ese tema, todas las cosas que son incontables podrían llegar a ser contables. Una de las diferencias o una de las cosas que se utilizan en sí para poder convertir los nombres incontables a nombres contables son recipientes o unidades de medida. O sea, cuando hablamos acerca de recipientes puede ser casi que cualquier cosa en la que podamos poner algo, ¿verdad? Incontable, arena, agua, bueno, casi que cualquier tipo de líquido. Entonces, y yo puedo decir, I have two cups of water. Entonces, en ese caso sí, ¿verdad? Yo estoy contando el agua, pero porque la tengo en dos contenedores, en este caso específico, en dos tazas. Pero si yo me pongo a decir, I have one water, eh, sería difícil poder identificar a qué yo me refiero. Sí, el decir, I have one water, o sea, me refiero a una partícula de agua, me refiero a una botella con agua. ¿A qué me refiero cuando digo, I have one water? 
diferente a si yo digo, por ejemplo, I have one book. O sea, no nos quedamos con la duda de, de qué estoy yo diciendo necesariamente, sino que de una vez ya, ya dije, ¿verdad? Tengo un libro, porque pues el libro es muy fácil de individualizar y también muy fácil de poder, pues, contarlo, ¿verdad? De separarlo uno de los demás. Entonces, esa será quizás como la característica principal que debemos tomar, deberemos tomar en cuenta a la hora de hablar acerca de esto. Pero, pues bueno, por ahora, eso será algo que continuaremos haciendo el día de mañana. So, tomorrow we're going to continue dealing with countable and uncountable nouns. Um, for now, well, it has been a pleasure, guys. I am sorry once again that I didn't have the chance to, um, to have my camera on this, this evening. Um, tomorrow, hopefully, everything is going to go back to normal and my Wi-Fi is going to work as expected once again. So, yeah, well, uh, all I have to do now is basically thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope you have an amazing rest of your night. And also, I hope I'll see you tomorrow. So, have a good one, people, and bye-bye for now. Good night. Okay, good night. Good night.